విడాకులు ఇచ్చేస్తానంటదేంట్రా ఇప్పుడు విడాకులు ఫ్యాషన్ కదండి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇట్ గో కాఫీ థాంక్స్ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం బాంబే హైవే ఇంకెంత జస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అక్కడికి వెళ్ళగానే నేను మార్నింగ్ ఏజెన్సీలో జాయిన్ చేసేస్తాను ఆగు ఎంత డబ్బు పెట్టుకుని ఇంకో చోటు జాయిన్ అవ్వడం ఎందుకు మనమే ఒక మోడలింగ్ ఏజెన్సీ ఓపెన్ చేద్దాం అప్పుడు నువ్వు పెద్ద మోడల్ అయిపోదు గానీ నేను పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అయిపోతాను మరి హాస్పిటల్ లో చిన్నారి నేను అసలు విషయమే మర్చిపోయాను ఓ పని చేద్దామా పోని బాంబే వెళ్ళిన తర్వాత డబ్బులు కొరియర్ లో పంపిద్దామా లేట్ అయిపోతుందిరా డబ్బు రెండు రోజుల్లో కట్టమన్నారు కదా కానీ ఇప్పుడు మనం వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళటం రిస్క్ పోని ఆ డ్రైవర్ గారికి ఇచ్చి పంపించేద్దామా వాడి ఫేస్ చూస్తే నమ్మబుద్ధి కావట్లేదురా ఏంటంత చిరాగున్నా ఎక్కడికైనా పారిపోవాలని ఉంది సార్ నాకు కానీ నాలుగైదు లక్షలు దొరికితే జంపు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి కనిపించను ముఖ్యంగా మా ఆవిడికి డబ్బులు ఉంది సార్ నేనేమను అదేంటి సార్ మరి పెట్రోల్ ఎలా కూర్చును పెట్రోల్ కా నేను <laughs> ఈ మొండి తరగా నాకు నచ్చింది అయింది ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటారు సార్ ఊళ్ళోకి ఊళ్ళోకా మరి ఎంత దూరం ఎందుకు వచ్చామండి పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడానికి వెళ్ళమయ్యా గుర్తుందా డీసీపీ ఒక రోజు ఇలాగే నా ఇంటికి వచ్చి నా మొహం మీద గన్ను పెట్టి సారీ చెప్పమన్నా ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను నువ్వు సారీ చెప్పు రోమియో జూలియర్ తో నీకున్న సంబంధం ఏంటో చెప్పు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు వాళ్లతో కలిసి నన్ను ఎందుకు మోసం చేశావో చెప్పు వాళ్ళని ఎక్కడ దాచావో చెప్పు అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఫోన్ చేసి అంబులెన్స్ ని పిలిపించు ఇక్కడ నాలుగు సేవలు రెడీగా ఉన్నాయని చెప్పు బాత్రూమ్ హాల్లో ఉంది చుట్టూ వంద మందిని పెట్టుకుని నీ ఇంటికి నేను ఒంటరిగా వస్తేనే ఏం పీకలేకపోయావు అలాంటిది నలుగురు బచ్చాగాలు తీసుకొచ్చి ఏం చేద్దాం అనుకున్నావురా అయినా నువ్వు ఎంత ఎదో కాబట్టి నా చేతిలో చావడానికి నీ గన్ నువ్వే తెచ్చుకుంటావు ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానో తెలుసా నీ గంతో నిన్నే కాల్ చేసి నా మీద దాడికి వస్తే చంపేశానని ఎఫ్ఐఆర్ రాస్తాను సబ్బాస్ డీసీపీ రాయ్ నువ్వు ఎఫ్ఐఆర్ రాయ్ పేపర్ వాళ్ళు అందరూ ఎడిటోరియల్ రాస్తారు హెడ్డింగ్ ఏంటో తెలుసా రోమియో జూలియట్ తో కుమ్మక్కై జనాన్ని మోసం చేస్తున్న డీసీపీ జుగంత దాని కింద ఈ ఫోటో కూడా వేస్తారు చూడు ఏంటది నా దగ్గర డబ్బు కొట్టేసిన ఆనందంలో రాత్రి బారులో రోమియో జూలియట్ తో నువ్వు పార్టీ చేసుకున్న ఫోటో ఏమాగుతున్నావు ఇందులో రోమియో జూలియట్ ఎవరు పక్కనే పెట్టుకుని రోమియో ఎవరని అడుగుతున్నావు హట్స్ ఆఫ్ నువ్వు చాలా చాలా మంచి నటుడివి వీడే రోమియో నీకెలా తెలుసు వాడి చేతుల్లో మోసపోయిన వాడిని వాడిని మర్చిపోతానా 
మిస్టర్ యుగంధర్ నీకు ఆఫర్ ఇస్తున్నాను వాళ్ళు నా దగ్గర కొట్టేసిన డబ్బు కావాలంటే నువ్వు ఉంచుకో కానీ వాళ్ళని మాత్రం నాకు వదిలే వీర్రాజుని మోసం చేస్తే ఏమవుతుందో నేను వాళ్ళకి చెప్పాలి నా కోపస్తే ఏం జరుగుతుందో నీకు కూడా తెలియాలి నమస్కారం సార్ ఏమన్నా తెలిసిందా లేదు సార్ మా డీసీపీకి హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంగళరావు అని ఓ చెంచ ఉన్నారు సార్ మీ మేనేజర్ మన్మధరావుకి వెంగళరావు మంచి ఫ్రెండ్ సార్ నీ జీతం కన్నా ఎక్కువ ఏం చేస్తుంటావు హలో ఎక్కడున్నావు నమస్తే బాబు గారు ఏం చేస్తున్నావు ఏం చేయట్లేదు హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకల్రావు ని పట్టుకో అలాగే బాబు గారు ఆ డీసీపీ రోమియో జూలియట్ ని ఎక్కడ దాచాడు కనుక్కో బాబు గారు రోమియో జూలియట్ ని ఎక్కడ దాచాడు కనుక్కో అలాగే బాబు గారు సుశీ ఏంటిలా వచ్చావు గుడికి వచ్చాను పక్కనే కదా పలకరిద్దామని వచ్చాను లోపలికి రావచ్చా నీకు ఇష్టమని పులిహార తెచ్చాను నా ఇష్టాలు ఇంకా గుర్తున్నాయా నీకు మీ వారు ఎలా ఉన్నారు బానే ఉన్నారు సిగ్గు లేకుండా విగ్గు పెట్టుకు తిరుగుతున్నారు ఇంట్లో ఎవరు లేరా ఎవరు ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదా సంబంధాలు చూస్తున్నారు కొంచెం లేట్ అయింది కదా సహలా సార్ మీకోసం ఎవరు వచ్చారు వన్ మినిట్ నీతో కొంచెం పనుండి వచ్చాను చెప్పు మీ డిసిపి రోమియో జూలియట్ దాచినట్టు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఎక్కడ దాచాడో చెప్పు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో నాకు అర్థం కావట్లేదు నువ్వు ఊరికే చెప్పక్కర్లేదు టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ నా గురించి తెలిసే లంచం ఇస్తున్నావా తక్కువైతే చెప్పు ఇంకా ఇస్తాను లంచాలు తీసుకునేవాడిని అయితే దానికన్నా పెద్ద కార్లోనే తిరిగేవాడిని నువ్వు ఇంకా మారలేదు వెంగళరావు నన్ను చూడు ఒకప్పుడు మన ఇద్దరం ఒకే స్థాయిలో ఉండేవాడు కానీ ఇప్పుడు నాకు తిరగడానికి నాలుగు కార్లు ఉన్నాయి ఉంటానికి రెండు ఇళ్లు ఉన్నాయి హాట్ ఆఫ్ ది సిటీలో పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంది బ్యాంకు లో కావాల్సినంత డబ్బు ఉంది సమాజంలో పొరం ఉంది గౌరవం ఉంది హోదా ఉంది నాకంటూ ఓ పెద్ద స్టేటస్ ఉంది నీ దగ్గరే ఉంది చెప్పు నా దగ్గర మీ ఆవిడ ఉంది మీరేం టీ టైమ్ లో వచ్చారు సర్లేండి నన్ను కొంచెం ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి వెళ్ళండి బాయ్ వెంగి బాయ్ సుశి బాయ్ భయపడు నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏమీ జరగలేదు నువ్వు అనవసరంగా అనుమానం పడుతున్నావు నీ భార్య నిప్పు లాంటిది షీఈ్ వెరీ హార్డ్ చచ్చాడు నా కొడుకు లైఫ్ లాంగ్ అనుమానంతో ఏడుస్తూనే ఉంటాడు సిగ్నల్ వచ్చింది హలో ఎక్కడ ఉన్నావురా కార్ లో ఉన్నాను సార్ ఎక్కడ దారి లో ఉన్నాను సార్ అదే ఏ దారి లో ఉన్నావు ముంబై రోడ్ లో ఉన్నాను సార్ ముంబై వెళ్తున్నావా హైదరాబాద్ వస్తున్నాను సార్ కార్ లో ఎవరున్నారు ఓ అబ్బాయి అమ్మాయి ఉన్నారు సార్ వాళ్ళిద్దరికి అసలు పట్టలేదు సార్ ఎందుకో నాకు తెలియదు సార్ పదండ్రా సార్ రాత్రి రౌడీలు ఇప్పుడు నిద్ర లేసినట్టున్నారు సార్ మళ్ళీ మనం వెంటబడ్డారు నవ్వుతా చెప్తావేంటి తొందరగా పోని అలాగే సార్ జామ్ అయిపోయింది సార్
అమ్మ ఆయన నన్ను చూస్తే గుర్తుపట్టేస్తాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు పెట్రోల్ కొట్టుకు వస్తున్నాం సార్ సీ బుక్ ఉందా అవును సార్ ఇవో ఇది నా లైసెన్స్ ఇది ఆర్సీ ఇది ఎన్పీసీ ఇది రోడ్ ట్యాక్స్ ఇది లైఫ్ ట్యాక్స్ ఇది నా వెడ్డింగ్ కార్డు ఇది నా విజిటింగ్ కార్డు ఇది నా రేషన్ కార్డు ఇది నా పెళ్ళం అది దాని అమ్మ చాలా డబ్బులు కూడా కావాలా ఏమడిగా నిన్ను నేను కూడా అక్కడికే సార్ ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ మీద కూడా కనిపిస్తలేరా పైకి వెళ్ళి చూద్దాం పదన్నా సరే రండా